Bây giờ thì mình sẽ múc canh khổ qua ra tô nha các bạn nha Ở đây thì mình đã chuẩn bị một cái tô các bạn Đó, Mình sẽ múc canh khổ qua ra tô nào Wow, rất là thơm luôn cả nhà ơi Cái này thì vừa thổi vừa ăn đó các bạn Rất là nóng luôn á Ở đây, ở đây là hành ngò đã sắc đó các bạn ha Thì bây giờ mình sẽ cho hành ngò vào Wow, rất là hấp dẫn luôn cả nhà ơi Ngon quá, ngon quá Như vậy là mình đã có được một cái tô canh khổ qua nhồi cá thác lát rồi đó các bạn Rất là thơm luôn cả nhà ơi Hi. Chào mừng các bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Hoàng TV Cuộc Sống Malaysia Ngày mới chúc đại gia đình và các bạn một ngày thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình nghe cả nhà Hôm nay thì mình cũng đã chuẩn bị xong một cái món ăn cho mình rồi đó các bạn Cũng rất là nhanh gọn lẹ luôn Đó là cái món canh à, cá thác lát nhồi khổ qua nha các bạn nha Tất cả những cái công thức cá thác lát nhồi khổ qua này thì mình sẽ up ở đoạn cuối video nha các bạn Đại gia đình chúng ta có thể tham khảo để chúng ta nấu cho gia đình những cái bữa canh khổ qua với cá thác lát nha các bạn nha Rất là ngon luôn cả nhà Thì hôm nay mình sẽ ăn cơm nha các bạn Mời đại gia đình và các bạn vào bàn ăn cơm với cá thác lát nhồi khổ qua với mình nào Mời đại gia đình nha wow, Mời cả nhà Wow, cái nước canh rất là ngọt luôn cả nhà ơi Mời cả nhà nha wow. Cá thác rác đó các bạn Cá thác rác rất là dài Ngon lắm các bạn ơi Ngon lắm các bạn ơi Mời cả nhà nha Mời cả nhà ăn với mình nào Wow Wow, ngon quá các bạn à, Mình có thể nêm thêm một chút nước mắm ớt các bạn ha Wow Cái món này đó các bạn Và những cái ngày mà nắng đó các bạn ha Chúng ta ăn với cơm rất là ngon luôn Ngon quá thì dai các bạn còn khổ qua á, thì rất là mềm luôn ngon quá hôm nay nấu cái món này là thành công đó các bạn ngon lắm ngon quá các bạn ơi cá thác lát đó các bạn mình vớt rất là là lâu đó mọi người cho nên rất là dai rất là ngon luôn các bạn ngon quá Ngon quá cả nhà ơi Chấm một chút nước mắm cay nữa các bạn ha Ngon quá Canh này thì vừa thổi vừa ăn đó cả nhà Còn rất là nóng luôn các bạn 
nước canh rất là ngon luôn các bạn rất là ngọt luôn á mời cả nhà nha ăn một chút ớt nữa đó mọi người rất là cay ăn này là không bị đắng các bạn bởi vì trước khi mà mình mình nhồi cá thác lát đó các bạn thì mình đã luộc sơ qua nước sôi đó các bạn ha cho nên khổ qua không bị đắng luôn ngon đang đói bụng được cả nhà ăn rất là ngon luôn ngon quá và wow. ăn hết một chén cơm đó cả nhà ngon cá thác lát rất là ngon luôn cả nhà ơi Sau khi mà mình đã ăn xong cái món canh khổ qua nhiều cá thác lát rồi đó các bạn thì rất là ngon luôn mọi người và rất là no luôn Thì bây giờ mời đại gia đình ăn trái cây với mình nha bạn mọi người Trái cây rất là tươi rất là ngon luôn đó các bạn mời cả nhà nha Ngon quá cả nhà Rất là ngọt luôn á Sau khi mình đã ăn xong trái cây rồi đó mọi người Mời tất cả các anh các chị đi đến đoạn cuối video để xem thử là hôm nay Hoàn đã nấu nên cái món canh à, cá thác lát nhồi khổ qua như thế nào nha các bạn nha Mời đại gia đình nào Mừng đại gia đình đã trở lại với gian bếp nhỏ của mình ngày hôm nay Hôm nay thì mình sẽ vào bếp nấu cái món khổ qua nhồi cá thác lát nha mọi người Ở đây mình đã có chuẩn bị một ký cá thác lát đã nạo ra rồi nha các bạn nha một chuẩn 100% là cá thác lát họ đã nạo ra rồi nha mọi người một ký nha các bạn nha Và bên này là khổ qua các bạn, khổ qua trắng đó, mọi người ha Và những nguyên liệu khác đi kèm đó là Rau ngò đã băm nhuyễn nè Hành lá đã sắc nhuyễn nè Hành đỏ đã sắc nhuyễn Và đầu hành đã sắc nhuyễn Và bên này là dầu ăn tiêu đường muối bột ngọt và một chút bột gà nha các bạn nha và bên đây là một đĩa trái cây để chúng ta ăn tráng miệng nha mọi người đủ loại trái cây hết các bạn bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi ướp cá nha các bạn nha bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi ướp cá nha các bạn nha ở đây thì mình đã cá mình đã đỡ trên đĩa rồi đó mọi người thì bây giờ mình sẽ cho ở đây là hành các bạn ha ở đây là hành hành tím bây giờ mình sẽ cho vào vào cá nha mọi người nha tiếp đến đây là đầu hành các bạn nữa thì ở đây là bột gà các bạn ha một xí bột gà tiếp 
đến nữa là một chút mì chín nha các bạn nha một ít muối các bạn chúng ta có thể nêm nếm theo khẩu vị của gia đình nha mọi người và tiếp đến nữa là đường các bạn ha nửa muỗng đường thôi đây là tiêu nha mọi người và bên đây là dầu ăn các bạn rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vớt cá nha các bạn nha chúng ta sẽ vớt cá này khoảng nửa tiếng nha các bạn nha để cho cá chúng ta được dẻo được dai nha mọi người gia vị rất là thơm luôn mọi người ơi ngon quá các bạn ơi ok sau khi mình đã vớt cái cá này được hơn nửa tiếng rồi đó các bạn thì các bạn xem cá của chúng ta đã dẻo rồi này mọi người dẻo và rất là dai luôn nha các bạn nha à, rất là ngon luôn thì bây giờ mình sẽ để đây nha các bạn nha tiến hành thì bây giờ mình sẽ đi sắt khổ qua nha các bạn nha ok mình sẽ tiến hành đi sắt khổ qua nha các bạn nha khổ qua như thế này thì mình sẽ sắt ra làm đôi nha các bạn bởi vì nó dài quá mọi người thì mình buộc mình phải sắt ra làm đôi nha các bạn nha thì ở đây mình sẽ lấy cái ruột nó ra nha mọi người Đây, cái ruột của nó đó các bạn cái tương tự như vậy thì mình sẽ lấy hết ruột khổ qua ra nha các bạn nha ok sau khi cái nồi nước đang sôi đó các bạn thì bây giờ mình sẽ cho khổ qua và mình luộc sơ nha mọi người nha trước khi mình nhồi cá thác lá đó các bạn thì mình phải luộc sơ và khổ qua nha các bạn nha luộc sơ thôi cái nồi khổ qua này thì mình sẽ luộc sơ qua khoảng 7 phút nha các bạn Ok, bây giờ thì sau khi mà mình đã luộc khổ qua rồi đó các bạn Luộc sơ rồi đó các bạn ha Còn rất là nóng luôn Thì bây giờ mình sẽ đi vào khổ qua nha các bạn nha Mình sẽ cho cá thác lát vào ở trong cái khổ qua này mọi người Cá thác lát rất là dẻo luôn đó các bạn Rất là dai, rất là dẻo, ngon quá cả nhà ơi Rồi tương tự như vậy các bạn ha mình sẽ nhồi cho hết luôn nha các bạn nha ok như vậy là mình đã có được một cái đĩa khổ qua nhồi cá thác lát rồi đó các bạn qua wow, rất là ngon phải không các bạn bây giờ thì bây giờ thì mình sẽ mang vào trong bếp để nấu nha mọi người Bây giờ thì mình sẽ cho nước vào nồi để mà mình nấu canh nha các bạn nha Mình sẽ cho nước vào các bạn Cho một tô rưỡi nước vào nha mọi người và mình sẽ bật lửa lên và mình nấu nha các bạn Khi nào nước sôi thì mình mới cho khổ qua vào nha cả nhà Sau khi nước đã sôi rồi đó các bạn Thì bây giờ mình sẽ cho khổ qua vào nha mọi người nha Cho hết khổ qua vào các bạn Và tiếp đến nữa, đây là hành các bạn ha Hành này thì mình sẽ cho vào đây các bạn để cho thơm nha mọi người Thì mình sẽ nấu cái nồi này khoảng một tiếng sau nha các bạn nha Bây giờ thì mình sẽ nêm nếm luôn nha các bạn nha Để cho khổ qua được thấm ngon nha các bạn nha Nửa muỗng muối các bạn Một ít mì chín các bạn Chúng ta có thể nêm nếm theo khẩu vị của gia đình nha mọi người nha Và một ít đường cho gia vị cho thấm nha các bạn Sau khi cái nồi canh khổ qua cá thác lát của mình đã gần chín rồi đó các bạn Thì ở đây là còn cá thác lát đó mọi người Thì bây giờ mình sẽ cho vào luôn nha các bạn nha Mình sẽ vào bò viên mình cho vào luôn mọi người Ăn cho nó ngon nha các bạn
từ như vậy thì mình sẽ làm cho hết cái đĩa này luôn nha mọi người và wow, như vậy là cái nồi canh khổ qua cá thác lát của mình đã chín rồi đó các bạn rất là ngon luôn thì bây giờ mình cũng tắt bếp để nhắc xuống nha cả nhà